செயல்பாடாக இப்படிப்பட்ட உறவுகள் தான் ரெண்டு நாள் பேரும் பங்கேற்பிட்டாங்க இதில் பலரும் கல்துறையாளர்கள் கட்டுரை வெளியிடுவதை சமர்ப்ப சமர்ப்பித்தவர்கள் அவங்களுடைய கருத்துக்கள்களோட எல்லாமே எல்லாரும் உடன்படுவாங்க அப்படின்னு எதிர்பார்க்க முடியாது ஆனாலும் மிக கட்டுப்பாடாக குறித்த நேரத்திற்குள் அவங்கவுங்க உரைகளை பண்ணி அதுக்கப்புறம் வரக்கூடிய கருத்துக்களுக்கு தொன்மையாக பதில் கொடுத்து ஒன்று ஒரு நாங்கள் கொஞ்சம் திட்டமிடும் போது எதிர்பார்த்ததை விட வெற்றிகரமாக இந்த அரங்கு முடிஞ்சிருக்கு அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் கடைசியாக நாங்கள் பேச இன்னைக்கு நாடு முழுவதும் தமிழகத்திலையும் நாடு முழுவதும் நடக்கக்கூடிய அந்த இயக்கங்களை எல்லாம் பார்த்தோம்னால் அந்த இயக்கங்கள் ஜனதா அதாவது எமர்ஜென்சிக்கு முன்னாடி நடந்திருக்கக்கூடிய இயக்கங்கள் அந்த விஷயங்களை எல்லாம் கடந்து போகுது அந்த அளவுக்கு தன்னிச்சியான இயக்கங்கள் நடக்கும் இந்த தன்னிச்சியான இயக்கங்கள் அரசியல் சமூக அதுக்கு உள்ளே இருக்கக்கூடிய பொருளாதார கால காரணிகளை உள்ளடக்கிய வெளிப்பாடு தான் இருக்கும் அப்ப இந்த இயக்கங்கள் எல்லாம் நீங்க இந்த தன்னிச்சியான இந்த இயக்கங்களை ஒரு நீடித்த ஒரு சமூக மாற்றத்திற்கான இயக்கங்களாக மாற்றுவது எப்படி அதுக்கு என்ன செய்ய வேண்டும் என்பது தான் நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி என்ன செய்ய வேண்டும் புத்தகத்தில் விவரமா எழுதியிருக்கார் இந்த தன்னிச்சி இயக்கங்களை ஒரு ஒரு நீடித்த சமூக மாற்றத்துக்கான இயக்கங்களாக மாற்றுவதில் தான் தொழிலாளி வர்க்கத்தினுடைய கடமை தொழிலாள <laughs> அப்படிங்கிறது பற்றி ஒரு ஜென்ரல் உபாகப்படுது 
ஒரே சிறை கூடமாக எடுத்துக்கொள்கிறது இதை பல்வேறு தேசிய இனங்களை அழித்து ஒரு புதிய தேசத்தை கட்டமைப்பதற்காக தரவு முதலாளிகளும் பார்ப்பனை சக்திகளும் கடந்த பல ஆண்டுகளாக எண்ணிக்கொண்டு வருகிறார்கள் அப்படி என்றால் பொதுவுடைய மையம் இங்கே குறிப்பாக இந்திய மனிதர்கள் எதுவாக வேண்டும் நாம் வந்துவிடும் என்றால் பார்ப்பனியம் இங்கு இரட்டை ஒடுக்குமுறை செய்து கொண்டிருக்கிறது இந்திய குடிமக்கள் உள்ள மக்கள் ஒன்று மொழிவழி தேசிய இனங்களை அடக்கி ஒடுக்கி ஆண்டு தேசிய இன ஒடுக்குமுறையை செய்து கொண்டிருக்கிறது இன்னொன்று சாதிய ஒடுக்குமுறை செய்து கொண்டிருக்கிறது இந்தியாவில் இரண்டு முதுபெரும் ஆய்வாளர்கள் மிகச்சிறந்த முறையில் இதை எதிர்த்து போராடுகிறார்கள் பார்ப்பனியத்தை ஆய்வுபூர்வமாக அண்ணல் அம்பேத்கரை தவிர்த்து வேற யாரும் ஆய்வுப்படுத்தவில்லை பார்ப்பனியத்துடைய ஒடுக்குமுறை சாதிய ஒடுக்குமுறை அடிப்படையாக அதே போல தேசிய இன ஒடுக்குமுறையை தந்தை பெரியார் அவருடைய அடிப்படை அவர்களில் இருந்து இந்தியாவின் மொழி ஒடுக்குமுறையை அவர் எதிர்த்து பாடுகின்றார் ஆனால் இவர் இந்திய சூழலில் அம்பேத்கரும் பெரியாரும் பார்ப்பனியத்தின் ஒடுக்குமுறையை புரிந்திருந்தார்கள் கம்யூனிஸ்டுகள் அந்த இடத்தை தவறிவிட்டார்கள் என்பது நாம் பண்ணுவது நாம் தேர்ட்டு சொல்ல முடியாது அறுபதுகளெல்லாம் அதெல்லாம் ஒரு கம்யூஸ் கட்சி தான் அன்றைய நாம் சுயமசம் செய்து கொள்ள வேண்டிய காலம் இருக்கிறது அப்படி செய்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டுல முன்வைக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்தியாவில் வர்க்க பாட்டம் என்பது தேசிய இனங்களின் விடுதலைகள் தான் இருக்கிறது இது இந்தியாவுக்கு மட்டும் இந்திய உழைக்கும் வர்க்கத்துக்கு மட்டும் இது நல்லதல்ல அது மட்டும் சார்பான இது அல்ல தெற்காசியா முழுவதும் இது உழைக்கும் மக்களுக்கான மிகப்பெரிய தேவையானது இருக்கிறது ஏற்கனவே காலையில சொல்ல போது சொன்னாங்க ஈழத்துல இடதுசாரி அமைப்பு சரியான பாதை கொண்டு இருந்தா ஒட்டுமொத்த தெற்காசியா மிகப்பெரிய ஒரு பாதுகாப்பாக தான் இடதுசாரிகள் வாழ்ந்திருப்பாங்க கமிஷன்கள் வாழ்ந்திருப்பாங்க தவறு விட்டோம் சொல்லியிருந்தாங்க அது உண்மைதான் அதே போல
பெரிய முப்போக்கு வாதிகள் கிடையாது அவர் வந்து அவர் வந்து ஒரு பெரிய ஒரு ஜனநாயக வாதிகள் சரும் சொல்ல முடியாது ஆனால் மக்களுக்கு அந்த அதிகாரத்தை அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி இந்த நிதி அரசு கிட்ட நிதிய ஒரு நாளுமாவது மக்களுக்கு கட்டாயமாக பயன்படுத்தணும் அப்படின்ற இடத்துல முன்னிறுத்தினார் அது எலக்ட்ரிசிட்டியா ஓட்டலாம் சரி கல்வியா இருந்தாலும் சரி மக்களுக்கு எனக்கு சுகாதாரமா இருந்தாலும் சரி அந்த இத உண்மை சொன்னால அவர்களால வந்து ஒரு பெரிய வெற்றியை போட்டு அவருடைய வெற்றியை கூட பிஜேபி பாசிச சரிதாரத்தை ஒரு பெரிய தோல்வி அதுல மாதிரி போட்டு தான் ஆகணும் அப்ப நம்ம இஷ்யூஸ் என்ன வைக்கணும்னாக்க சுகாதாரத்துக்கோ கல்விக்கோ முன்னுரிமை போராட்டத்தை இணைக்கணும் இப்ப நீங்க ஹெல்த் சொல்லும் போது என்ன துறையில இருக்கிறாங்க